Så vi kan si at samene i paren på en side kan fremstå som vennlige kulturbærere. På den andre siden så gir det glad inntrykk av at det ikke finnes samer i Nordlandsbygda han oppholder seg i. Og det samiske knyttes indirekte til livsfarlige naturkrefter. utrolig sakte, men vi vet at de vokser noen millimeter hvert år. Og etter hvert så dør det gamle revet, det er helt naturlig. Mens det er bare de øverste ti centimeterne omtrent, den hvite delen av korallen, som er levende. motiv av Espelin, gammel gård Island. Espelinene hadde jo aner fra Island. Det er der navnet Espelin kommer fra. Hans tipp-tipp-oldefar hadde en gård som heter Espihold. Så ble det senere omgjort til Espelin. Han ble fraktet til Europa og mettet Europa. Vi har vært spisskammerse. Dere, havet utenfor her, har vært spisskammerse for hele Europa. Og nå er det oljeutvinning også. Det er nye måter å bruke havet på. Oljeutvinningen er en av de som kanskje er i konflikt. Og når jeg ser på dette maleriet, så tenker jeg også på hvordan det var for Astrup å leve i denne bygda. Han elsket bygda si, elsket bygdefolket, men de elsket han ikke nødvendigvis alltid tilbake. Han var svaklig, ikke maskulin, hadde dårlig helse, kom fra et annet samfunnslag, snakket bokmål, var lærd, kunstner og bohem, hadde lite penger, og i tillegg var han gift med bygdas egen engel. Han reflekterer over det er at vi lever i et samfunn der vi hele tiden er på vei. Der endringer er det normale, men der vi kanskje ikke ser hvor store disse endringene er før vi kikker oss i bakspeilet. For det første, akkurat som når vi sier det i gamle dager, så må oppfyllingsspørsmålet nødvendigvis være når var i gamle dager. Og man sier, ja, i fremtiden kommer vi til å... Ja, når er egentlig den fremtiden da? Er det neste år? Er det om 50 år? Er det om 200 år? Det er ikke helt uvesentlig detalj. Så hvor er nordområdene? Jo, altså, jeg vil si at nordområdene har noe felles. Det jeg tenker på som nordområdene, og det som ofte defineres som nordområdene.
Selvsagt sang jeg aldrig for, for tysker under krigen. Jeg holdt en konsert her hjemme, og det var for motstandsbevegelsen. På Irstad går i Romedal. Hvorfor forsvarte jeg mig ikke? I found looking at the um, big kind of bar stencil collection really exciting and interesting. It was just charming, like textiles, because I make costumes and I've done lots of theatre, uh, studied theatre and um, done lots of community arts with young children and families and adults. Uh, my uh, background is in sculpture. Um, that's what I studied. Um, and through that also kind of performance and it's, Brexit, ja, det betyder Storbritannien förlåter EU, men de förlåter och EUs. Det är det som gör att Brexit får konsekvenser också här i Norge. Så när man tänker Brexit som som norman så kan det vara lurt att tänka att det betyder att Storbritannien går ut av av EUs. Uh, and the idea was to actually sit down together, maybe in smaller groups, and specifically talk about those questions. That is the fact that food is a way maybe to interact with culture in both ways, in the cuisine and in, uh, in the gallery. I find myself very confused um, when discussing what is good food and how to define the good food. sista av tre föredrag om kyrkogeografin i Västerålen. vi började på Sortland så var det Öxnes igår och så där avslutar vi här i Hassel idag. Vad vet vi om kyrkan i Västerålen före 1600? Kan vi gräva vidare? Det är vi helt avhängigt av. Det vi har på hög först och främst det sidan av alla dessa graver. Det är det kistelocket som har gått ut från att mamma och docker har kanske kan som inte känner det. Yes, välkommen till Sibet. Eh, detta är en utställning om havet och Sibet betyder havbön eller egentligen betyder det ju sjösäng. Här har vi då Nedri här så har vi olika typer av djur som finns i fjärran. Då har vi också här på dessa bilder här.